Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações, veja até o final. Criação do mundo. A verdade tem estado em segundo plano por incontáveis eras e o homem de mãos postas, e em total ignorância, aceitou meias verdades e nenhuma verdade, como a palavra de Deus. Hoje, de todo o mundo, clamores pela verdade estão surgindo dos corações das pessoas. O homem já, não se contenta em ser enganado, consciente ou inconscientemente, e este desejo de verdade, de seu coração, é a porta aberta que os seres cósmicos estão usando para derramar sobre ele seu conhecimento e a verdade, e dar-lhe todas as possibilidades de Deus. Assistência para cumprir sua missão na Terra. Na nova religião do sétimo raio, porém, como afirmamos, os fundamentos amplos não diferem de outras grandes religiões anteriores, no entanto, há grande disparidade na fonte, conhecimento e aplicação da verdade. A teologia dogmática, promulgada nos sínodos dos homens, não encontra aqui espaço, e o amor de Deus para com as suas criações, com novos meios para sua salvação, é vigorosamente reiterado. Tem como fundamentos e afirma com a devida ênfase que da grande fonte original emanam, como, raios do sol, presenças de Deus individualizadas, eu sou, cada uma das quais estando acima de cada indivíduo, representa a divindade de Deus no homem. Deste eu sou original é projetado um fluxo de ciência eletrônica na forma física, através do cordão de prata que, entrando no corpo, do alto da cabeça, ancora-se no coração do indivíduo. Esta é nossa própria fonte imediata de vida, e é o poder que bate nosso coração, respira os pulmões e nos permite ser o que somos, indivíduos humanos. É um pedaço infinitesimal de divindade, mas, independentemente de suas dimensões microscópicas, faz de todos nós deuses em embrião, para eventualmente crescer até a estatura completa. Essas dimensões microscópicas, no entanto, não eram o destino original do homem, e sabemos que a primeira, segunda e terceira raças raízes, quando vieram, não apenas tiveram suas parcelas completas, mas com o passar do tempo, aumentaram e cresceram. Expandiu, dando-lhes eventualmente a vitória na luz, sua ascensão. A mesma coisa teria acontecido com todas as raças raízes subsequentes, não fosse pela ocorrência da queda. Um evento que retardou o progresso do homem em milhões de anos. Como isso aconteceu, os seres cósmicos, nos últimos anos, foram gentis o suficiente para nos contar. Antes, porém, de prosseguir com esses detalhes interessantes e esclarecedores, pode ser vantajoso para nós, e entender melhor, voltarmos a Gênesis sendo escrito novamente, e com a ajuda do conhecimento que nos foi dado pelos seres cósmicos. Começar do começo. A criação da Terra. A evolução, como lei cósmica, não se limita ao homem e seu ambiente na Terra, mas vai além e abrange todos os aspectos do grande cosmos. O avanço, nos níveis internos, vem através das iniciações, o aspirante, independentemente do estágio de seu desenvolvimento, à medida que eu sob a escada da evolução, passo a passo. Chega a um ponto em que é dotado do poder cósmico para criar um sistema de mundos. Este ponto de evolução, muitos, milhões de anos atrás, foi alcançado por dois seres cósmicos, masculino e feminino, Helios e Vesta que, tendo cumprido os requisitos cósmicos, aplicaram-se à grande causa primeira, a fonte de toda a criação, pelo privilégio de criando um sistema de planetas e povoando-os com seres autoconscientes individuais. Esta fonte foram os dois seres cósmicos, Alfa e Omega, macho e fêmea, que criaram a galáxia conhecida por seus nomes. No relato a seguir, retirado de um discurso proferido por Sean Lanto, aos alunos de Tibri de Getufredon, em junho de 1954 no Royal Tetum, durante a convocação dos conselhos kármicos, Obtemos informações autênticas sobre como o nosso planeta Terra e o resto do nosso sistema de mundos foram criados, quem foram os seres cósmicos assistentes, e o que cada um, deles, em particular, contribuiu, concedidos o direito e o privilégio, Elius e Vesta projetaram em sua consciência o tamanho desses planetas, sua localização, 
o número de correntes de vida que habitariam cada um como seres humanos planejariam uma casa. Eles retrataram e mantiveram essa imagem em suas mentes e sentimentos, expandindo-a do centro do coração de seu ser, para uma grande esfera, de influência. A periferia dessa esfera era o limite do universo dentro do qual os planetas, as estrelas e todos os pertencentes a esse universo habitariam. No Fiat de Haja Luz, Helios e Vesta teceram de si mesmos aquela substância universal, luz, da qual os Elohim criaram os planetas, e de onde se originou toda a forma. O observador silencioso cósmico. Quando o projeto foi concluído, um poderoso, ser majestoso foi convocado do grande silêncio, conhecido como observador silencioso cósmico deste universo. Em sua consciência foi colocado o desenho de todos os planetas que deveriam pertencer ao sistema. Este grande ser absorveu o plano dos pais divinos e aceitou a responsabilidade de manter o conceito imaculado para cada planeta até o momento em que Helios e Vesta designassem o um momento cósmico em que aquele determinado planeta deveria ser exteriorizado. O observador silencioso planetário. No devido tempo, outro grande ser foi convocado chamado de Vigilante Silencioso Planetário, que recebeu em sua guarda, do Vigilante Silencioso Cósmico, o plano para o novo planeta Terra, aceitando, por sua vez, a responsabilidade de manter o conceito imaculado para a Terra. Até que o plano divino seja cumprido até o último detalhe. A Grande Vigilante Silenciosa Cósmica mantém os sete planetas deste sistema dentro de seu coração. Enquanto a Vigilante Silenciosa Planetária Individual mantém apenas um planeta. A Vigilante Silenciosa Planetária assumiu a responsabilidade de manter o conceito imaculado para a Terra, com seus rios, oceanos, as grandes montanhas e as vastas planícies, disponibilizando aos sete poderes Elohim e construtores de forma esse padrão, que eles então teceram de corpo de luz universal de Hélios e Vesta. A primeira atividade da Vigilante Silenciosa Planetária é expandir seu corpo causal, que se torna o berço no qual o planeta descansará, e as grandes sete esferas são as sete faixas de cor do corpo causal da Vigilante Silenciosa Planetária nas quais o Grande Espíritos Guardiões, os Grandes Anjos Cósmicos e Devas vieram, criando os sete reinos celestiais da consciência para as evoluções que deveriam ocupar o planeta. Da própria substância e energia das cores do corpo causal do vigilante silencioso planetário são tecidos os templos, a própria atmosfera dessas esferas interiores. Da substância desse corpo são tecidos os elementos para sua terra, da substância de seu corpo causal são tecidas as vestimentas dos sete veículos que toda a corrente de vida usa. Finalmente chegou o momento cósmico para o nascimento do planeta Terra. O vigilante silencioso da Terra estava de prontidão e então os sete poderosos Elohim, os construtores cósmicos da forma, foram convocados. Uma. Sete poderosos Elohim. Os sete Elohim responderam ao chamado de Elius, e Vesta e, de pé ao redor da vigilante silenciosa planetária, estudaram atentamente o plano mantido em sua consciência para a Terra, que era sua alegria, serviço e oportunidade de trazer a forma. Sua primeira atividade, nesta direção, foi a projeção dos poderosos raios de luz de sua consciência combinada que formou a matriz do novo planeta. Quando isso foi feito, eles, por sua vez, convocaram os diretores das forças dos elementos e os construtores menores da forma, os anjos devas e os espíritos elementais. Esses seres magnetizaram a substância à luz eletrônica, preenchendo e moldando o planeta de acordo com as instruções dadas a eles pelos Elohim. À medida que os construtores retornam ao projeto do arquiteto, a humanidade não tem noção da fidelidade, consagração e sacrifício de um ser que escolhe manter o padrão e plano divino como um vigilante silencioso, de um planeta por milhões de anos além do tempo originalmente programado para sua perfeição. Este grande ser é um ser de amor. Este grande vigilante silencioso abençoado para nossa terra manteve o padrão, conforme projetado no coração de Elios e Vesta, e o padrão para cada fluxo de vida destinado a manifestar a perfeição, divina e manteve para você, bem como para aqueles que devem usá-lo no futuro, o padrão inabalável que é o projeto de Deus, que todos devem um dia exteriorizar.
diretores das grandes forças da natureza. Os Elohim invocaram os diretores das forças da natureza, a majestosa Virgem, Terra, o poderoso Netuno, Água, e o amado Ares, Ar, que alegremente responderam ao chamado, gratos pela oportunidade de contribuir com os dons de seus respectivos elementos. Terra, Água, Ar, para o conforto e bem-estar da Terra recém-nascida e de seus futuros habitantes. Elios e Vesta forneceram o elemento fogo. Depois disso veio a invocação ao espírito da primavera, o amado Amarilis, para vir estabelecer o ritmo da primavera em flor, flor e beleza da natureza. Este belo ser veio em resposta ao chamado, trazendo com suas legiões de auxiliares angélicos e elementais. Suas energias combinadas pontilhavam a doce terra com tanta beleza e alegria que ela parecia uma bela adríade, usando uma coroa de flores na cabeça esperando para receber os espíritos que deveriam fazer dela seu lar. 900 ritmos consecutivos da primavera vieram e foram para tornar a terra cada vez mais bela, os lagos, os grandes rios, as cachoeiras gigantes, os mares cristalinos, as montanhas apontando seus dedos para Deus e a imortal chama trina de Deus pulsando de dentro do centro da terra, o grande sol eterno de mesmo pressão. Não pensais que a humanidade, prestes a receber este planeta como seu lugar de expansão individual, estava destinada a algum grande propósito. Os elementais teciam as menores e mais delicadas flores, os grandes devas desdobraram as folhas das árvores, os poderosos espíritos do ar, ativos e trabalhando em seu próprio elemento, toda a natureza trabalhando em harmonia com a música rítmica da criação. Enquanto toda essa atividade estava acontecendo, Enquanto os grandes Elohim e os construtores menores da forma, os anjos devas e os membros do reino elemental estavam criando e embelezando o planeta, Helios e Vesta estavam desenhando, do grande sol central, as centelhas espirituais que seriam os beneficiários de toda esta preparação e amor. Estes descansaram no seio de Vesta, até que os pais deuses estivessem prontos para a projeção dos seres de fogo branco e dos corpos eletrônicos que se tornaram as vestimentas desses espíritos. É, assim, um dia cósmico, a obra da criação foi completada e os sete Elohim significaram aos pais divinos que o planeta Terra estava pronto para ser habitado. Por Aeroflint. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos. Vitória da Luz